Hey, willkommen zu einem neuen Video. Es gibt erstaunliche Menschen auf der Welt, die ihr ganzes Leben dem Trainieren ihres Körpers widmen. Von großen und starken Bodybuildern bis hin zu weltberühmten Schauspielern, Boxern, MMA-Kämpfern und mehr. Eine Sache ist sicher, du willst mit diesen Leuten keinen Ärger bekommen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10 Morgan Asté stammt aus der französischen Stadt Clermont-Ferrand und ist ein professioneller Bodybuilder, der aufgrund seines außergewöhnlichen Körperbaus auch The Big Rock genannt wird. Morgan wiegt etwa 140 Kilogramm und hat eine Größe von 1,90 m. Allein seine Arme haben eine Größe von 62 cm. Er ist dafür bekannt, dass er leicht zwischen den Strongest Man Wettkämpfen und den Bodybuilding Wettkämpfen wechseln kann. Die meisten Leute in seinem Bereich müssen sich für einen der beiden Wettkämpfe entscheiden, weil sie jeweils ein anderes Training und eine andere Ernährung erfordern. Beim Bodybuilding liegt der Schwerpunkt rein auf der Ästhetik und dem Aussehen, während es beim Strongest Man um den Aufbau der Gesamtkraft geht. Doch Morgan schaffte beides und wurde Erster in allen Kategorien der Bodybuilding und Fitnessmeisterschaften, während er gleichzeitig der stärkste Mann in Frankreich war. Nummer 9 wenn du ein Fan der WWE bist, hast du wahrscheinlich schon von The Great Carly gehört. Im Jahr 2007 wurde er der allererste indische WWE-Weltmeister, nachdem er einen Wettbewerb von insgesamt 20 Wrestlern gewonnen hatte. In der Welt des Wrestlings wurde er ein Jahr zuvor bekannt, als er gegen The Undertaker, eine weitere WWE-Legende, antrat. The Great Carly hat Akromegali, was bedeutet, dass seine Körperteile schneller wachsen als normal und so wurde er ein echter Riese. Er ist nicht weniger als 2,16 Meter groß und wiegt 165 Kilogramm. Bevor er mit dem Ringen begann, wurde er von einem Angestellten der Polizei des Punjabs entdeckt, der vielen Angestellten der Polizeiwache half, internationale Athleten zu werden. Sie boten The Create Kali 1993 einen Job in der Abteilung an und er begann in lokalen Fitnessstudios zu trainieren. Bald wurde sein Talent entdeckt und er wurde ausgewählt, um in den Vereinigten Staaten zu trainieren. Nummer 8 John Call kommt aus Alabama in den Vereinigten Staaten und ist ein flexibler Akrobat mit einem sehr muskulösen Körper. Er wiegt etwa 111 kg und ist 1,80 m groß. Populär wurde er 2016, als er für America's Got Talent vorgesprochen hat. John Call hat den Spitznamen Juji Mufu. Er begann sich im Alter von 13 Jahren für Kampfsport zu interessieren und wurde zuerst in Taekwondo trainiert. Zwei Jahre später lernte John bereits Fähigkeiten wie freie Kata, die viel Flexibilität erforderten. Er trainierte jeden Tag und hatte die Fertigkeit in zwei Monaten gemeistert. Im selben Jahr brachte er sich selbst alle möglichen Tricks bei. Das nennt man Tricking und es kombiniert Kicks mit Flips und Drehungen. Es beinhaltet auch Tanzschritte und Stile des Breakdance. Einer der spektakulärsten Moves, die er in America's Got Talent machte, war, als er eines der Jury-Mitglieder über seinen Kopf hoch, während er den Split machte. Nummer 7 Dieser Junge ist inspiriert von Tony Yas Film Ong Bak. Der Film führte eine traditionelle Form des Muay Thai namens Muay Boran ein, was wörtlich übersetzt alter Kampf bedeutet. Es stammt aus der Zeit vor den 1930er Jahren, wo es hauptsächlich in den frühen Kriegen in Thailand verwendet wurde. Wie Muay Thai ist es ein Kickbox-Stil, bei dem Fäuste, Füße, Schienbeine, Ellbogen und Knie verwendet werden. Allerdings besteht das moderne Muay Thai hauptsächlich aus Stehtechniken, während im Muay Boran mehr Techniken wie Ringen und Bodenkämpfe zum Einsatz kommen. Wie du im Video sehen kannst, kann dieser Junge verschiedene Stile ausführen, die sehr schnell und beeindruckend aussehen. Ich denke, es ist offensichtlich, dass er sehr zu Tony Ja aufschaut. Die Workouts, die er im Video zeigt, sind sehr schwer und er zeigt auch, dass er Holzklötze in die Hälfte treten kann. Das ist also definitiv jemand, mit dem du keine Probleme haben willst. Nummer 6 Wahrscheinlich hast du die Garde der Queen auf dieser Liste nicht erwartet, aber das sind definitiv Leute, mit denen du keinen Ärger haben willst. Diese Wachen bewachen die königlichen Residenzen in Großbritannien. Viele Touristen denken, dass sie nur wegen des Tourismus dort sind. Aber mach keinen Fehler, das sind ausgebildete Soldaten und einige von ihnen wurden früher auch von der britischen Armee eingesetzt. Der Grund, warum sie lange Zeit stillstehen, zeigt, dass sie extreme Disziplin haben. Wenn sie lächelnd erwischt werden, können sie mit einer Geldstrafe von 200 Euro bestraft werden. Touristen, die diese Wachen herausfordern, können in Schwierigkeiten geraten. Wenn Touristen weiterhin Ärger machen, zeigen die Wachen ihre Bajonette, um der Person eine letzte Warnung zu geben. Du darfst sie nicht berühren, aber wenn du es tust, können sie reagieren und jetzt, da du weißt, dass sie ausgebildete Soldaten sind, ist es besser Abstand zu halten. Nun hat es Fälle gegeben, in denen es eskaliert ist, aber zum Glück passiert das nicht sehr oft. 
Nummer 5 Floyd Mayweather Jr. ist ein amerikanischer Profiboxer, der dafür bekannt ist, dass er in seiner ganzen Karriere noch nie einen Kampf verloren hat. Floyd stammt aus Grand Rapids, Michigan und wurde in eine Familie von Boxern geboren. Sein Vater war ein ehemaliger Champion und sein Onkel Jeff und Roger Mayweather sind ebenfalls Profiboxer. Im Moment hat Floyd 50 Boxkämpfe bestritten, von denen er alle gewonnen hat. 27 davon durch Knockouts. Im Jahr 2010 wurde er von der Boxing Association zum besten Boxer des Jahrzehnts gekürt. Und 2016 wurde er von ESPN zum besten Boxer der letzten 25 Jahre gekürt. Floyd wäre auch der präziseste Boxer mit der besten Verteidigung in der Geschichte des Sports. Es ist also ganz klar, dass er zwischen 2012 und 2015 der bestbezahlte Sportler der ganzen Welt war. Die Tatsache, dass er Geld liebt, ist etwas, das er gerne zeigt. Denn er hat sein Team das Money Team genannt. Nummer 4 Reiki Saika ist eine japanische professionelle Wrestlerin und Bodybuilderin. Sie nimmt an professionellen Wrestling-Turnieren für Frauen teil. Einmal nahm sie an der Princess Championship teil und nach der Teilnahme gewann sie leicht gegen alle anderen weiblichen Wrestlerinnen. Danach schaffte sie es, ihren Thron dreimal hintereinander zu verteidigen. Doch bevor sie sich entschied, mit dem Wrestling anzufangen, war sie Teil eines professionellen Cheerleader-Teams. Sie war das kleinste Mädchen in der Gruppe, aber das hielt sie nicht davon ab, sich für Wrestling zu interessieren. Sie begann 2015 mit dem Training und gab ein Jahr später ihr Debüt. Sie trainierte mit berühmten japanischen Wrestling-Trainern, die ihr halfen, die Beste zu werden, die sie sein konnte. Sie mag also unschuldig aussehen, aber ich denke, es ist das Beste, keine Probleme mit ihr zu haben. Nummer 3 Isao Mashi ist ein japanischer Iado-Meister, der sechs Guinness-Weltrekorde für seine Katana-Fähigkeiten hält. Er ist 45 Jahre alt und wurde in Kawanishi, einer Stadt in Japan, geboren. Einer der Rekorde, die er zu seinem Namen hat, ist die schnellste Schwertschnittmenge durch Strohmatten, nämlich 1000. Er schaffte dies in 36 Minuten und 4 Sekunden. Mit anderen Worten, ein Schlag alle 2 Sekunden für mehr als 30 Minuten ohne Pause. Wie ihr sehen könnt, hat Isao sehr schnelle Reflexe und ist ein echter Schwertmeister. Aber was vielleicht noch beeindruckender ist, ist, dass er es geschafft hat, einen Tennisball mit seinem Schwert in zwei Hälften zu schneiden, der mit einer Geschwindigkeit von 708 Stundenkilometern auf ihn zukam. Du würdest also keine Probleme mit diesem Kampfkünstler haben wollen, besonders wenn er sein Schwert zur Hand hat. Nummer 2 Anderson Silva ist ein ehemaliger UFC-Champion, der den Rekord für die längste Amtszeit in der Geschichte der UFC aufgestellt hat, nachdem er seinen Titel von 2006 bis 2013 2457 Tage lang verteidigt hat. Er wurde in Sao Paulo, Brasilien geboren und stammte aus einer armen Familie, so dass er bei seiner Tante und seinem Onkel leben musste. Als Kind begann er mit den Kindern in der Nachbarschaft Jujutsu zu trainieren. Als er ein Teenager war, begann er Taekwondo, Capoeira und Muay Thai zu lernen. Mittlerweile kann er mehr als sieben Kampfstile anwenden, was sich auch im Achteck widerspiegelt. Anderson hat den Spitznamen Die Spinne. Das kommt daher, dass er zu Beginn seiner Karriere ein Spider-Man-T-Shirt trug, als er vorgestellt wurde. Mittlerweile ist er bereits 45 Jahre alt und wir werden ihn wahrscheinlich nur noch einmal im Achteck sehen. Nummer 1 Jet Li ist ein chinesischer Filmschauspieler, den wir aus den Expandables-Filmen mit anderen Kämpfern wie Sylvester Stallone, Jason Statham, John claude von Damme und Arnold Schwarzenegger kennen. Jet Li ist bekannt für seine unvergleichlichen Kampffähigkeiten. Sein richtiger Name ist Li Lianji, aber er erhielt den Spitznamen Jet als Hinweis auf seine Geschwindigkeit. Im Jahr 1971, als er erst etwa 8 Jahre alt war, nahm er an einem Sommersportprogramm teil, bei dem er zufällig einer Wushu-Klasse zugeteilt wurde. Wushu ist eine chinesische Kung-Fu-Fähigkeit. Als er 12 Jahre alt war, nahm er an den chinesischen Wushu-Meisterschaften teil und gewann 15 Goldmedaillen. Jet Li ist ein Meister verschiedener Wushu-Stile wie Trunkener Faust, Adlerkrallenfaust und Gottesanbeterin Faust. Als Kind traf er einmal den amerikanischen Präsidenten Richard Nixon und Nixon fragte Jet Li, ob er sein persönlicher Leibwächter werden wolle. Aber der junge Jet Li lehnte ab, weil er keine Einzelperson schützen wollte, stattdessen wollte er seine eine Milliarde chinesischer Landsleute verteidigen. Machst du irgendwelche Kampfsportarten und wenn ja, welche Fähigkeiten versuchst du zu beherrschen? Schreibe es in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, dann klicke auf eins auf dem Bildschirm oder schau dir den Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.